आपके अंदर से आवाज नहीं आएगी कि ये काम क्यों करना है और कामयाब क्यों होना है जब तक क्यों आपका अपना नहीं होगा कोई भाई का लाल आपको कामयाबी दिलवा नहीं सकता है ना क्या सुन लो तो आज अगर आप यहां तक आए हो इतनी दूर से आए हो तो बस ये समझ के जाओ कि ये काम क्यों करना आज समझदार बन के जाना है काम हो जाएगा कैसे होगा प्रोडक्ट बन जाएगा लोग खरीद लेंगे टीम बन जाएगी टीम चल जाएगी और आज इस विजय रथ में आकर एक ही क्वेश्चन का जवाब लो ये काम मुझे क्यों करना मुझे क्यों करना है ये कर रहा है छोड़ो ये कर रहा है छोड़ो वो किसने कर रहा है छोड़ो पर मुझे क्यों करना है मेरी ऐसी कौन सी जरूरत है जो मुझे ये काम करना है मेरे दोस्त आज सवाल आपका है और आज इस सवाल का जवाब भी आपको ही आपको देना है तैयार है मुझे किसी ने नहीं कहा काम करो मुझे किसी ने नहीं कहा कंपनी बनाओ मुझे किसी ने नहीं कहा डायरेक्ट सेलिंग करो मैं अपने माँ बाप की क्रोधी औलाद हूं मेरे पिताजी भी सरकारी थे मेरी माँ भी सरकारी थी कोई किसी को नहीं समझा सकता आपका मैं वजह ले रहा था जिंदगी के लेकिन अचानक कुछ पर करी ऐसी घटनाएं घटी कुछ ऐसा समय आया ऐसा माहौल बना ऐसा वातावरण बना कि मुझे लगने लगा जिंदगी में कुछ तो बड़ा करना है जिंदगी में कुछ तो करना है और वो मेरा क्यों था वो मेरा क्यों था इतनी बड़ी स्टोरी मैं आपके साथ आज शेयर नहीं कर सकता पर वो मेरी अपनी तकलीफ थी वो मेरे अपने दुख थे और तकलीफ और दुख करने के लिए मैंने ये काम किया था न जनता के लिए किया था न किसी कंपनी के लिए किया था न किसी प्रोडक्ट के लिए किया था सिर्फ किया था अपने लिए किया था अपने परिवार के लिए किया था सच है और यह सच है आपके वर्ष आप नहीं बात नहीं है यह सच्चाई है आप काम क्यों करो ये अपने आप से पूछो कि आपका कोई क्यों नहीं है कि आपकी लाइफ सेट है कि आपका परिवार खुशियों से लवरेज है कि आपके बैंक भरे पड़े हैं कि आपके बंगले भरे पड़े हैं कि आपके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं कि आपकी बेटी की शादी अच्छे घर में हो रही है कि आपका अपना मकान है आप सवाल खुद से पूछो ये क्यों आपके होंगे यहाँ एक हजार रीडर आ जाए एक हजार बार बता दे मैंने दस करोड़ मैंने बीस करोड़ मैंने तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक तुम्हें पैसा क्यों कमाना है तुम्हें ये काम क्यों करना है उस क्यों की आवाज तुम्हारे अंदर से नहीं आती और हर आदमी का अपना अपना क्यों है हर आदमी की अपनी अपनी जरूरत है किसी की बहन की शादी आ रखी होगी किसी में कर्जा होगा किसी के गरीबी होगी कोई किराए पर रहता होगा किसी के बच्चों में अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ रहे होंगे अरे कोई ना कोई दर्द आपको है आप बताते नहीं हो हंसते रहते हो ताली बजाते रहते हो पर कोई दर्द तो है उस दर्द को पूरे दो तो सही अपने आप एक पागल पर निकल के आएगा आप काम करने का मजा आएगा और ये सवाल का जवाब मिलेगा कि ये काम मुझे अपने लिए करना है ये काम मुझे अपने परिवार के लिए करना है ये काम मुझे अपनी जिंदगी के लिए करना है और मैं बस इतना बताना चाहूंगा ये काम अच्छा है बुरा जोर से बोलो अच्छा है बुरा अच्छा है बुरा सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग पे बात करूंगा दो मिनट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री उन लोगों के लिए बनी जो लोग जिंदगी में सारे चांस मिस कर जाते हैं जो लोग जिंदगी में पढ़ नहीं पाए लिख नहीं पाए कुछ कर नहीं पाए कोई डिग्री ले नहीं पाए कोई टैलेंट नहीं है जिनके पास पैसा नहीं है जिनके पास सिर्फ एक आस है सिर्फ एक आस है कि भगवान मुझे कभी मौका मिलेगा सिर्फ एक आस जिसके अंदर होती है उस आस को विश्वास में इंडस्ट्री तब्दील करती है भाई इस काम को अरब पति गर्म पति करोड़ों पति लोग नहीं करते ये मैं खुद मना कर रहा हूं नहीं करते जो लोग जिंदगी में ऑलरेडी कामयाब हैं जो बड़े शोरूम के मालिक हैं बड़े हॉस्पिटल के मालिक हैं बड़ी बड़ी नौकरियां कर रहे हैं बड़े बड़े पैसे कमा रहे हैं भाई साहब वो हमारा काम नहीं करते हाँ प्रोडक्ट हमारे खाते है और खाने भी पड़े ये काम कौन करता है ये काम करता है लोअर मिडिल क्लास ये काम करता है मिडिल क्लास ये काम करता है अपर मिडिल क्लास जिसके पास आज करने के लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है जिसके पास करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जो अगर कोई काम करना चाहता है तो इतना पैसा लगाना पड़ेगा पैसा नहीं है जिसके पास पढ़ाई नहीं है टैलेंट नहीं है उन लोगों के लिए इंडस्ट्री बनी और ये इंडस्ट्री बनी दूसरा पहला इस इंडस्ट्री के बनने का कारण था जो लोग हिम्मती है मेहनती है कर्मठी है कुछ करना चाहते हैं और उनके लिए कोई काम नहीं है उनके लिए काम आया था डायरेक्ट सेलिंग के रूप में 
दूसरा ये इंडस्ट्री बनेगी अच्छे प्रोडक्ट बनाने के लिए और बेचने के लिए ये इंडस्ट्री किसी को लूटने के लिए नहीं बनी ये इंडस्ट्री सिर्फ सपने बेचने के लिए नहीं बनी ये इंडस्ट्री किसी को पागल बनाने के लिए नहीं बनी कार्यो की चकाचौन दिखा के बड़े बड़े चेक दिखा के लोगों को मूर्ख बनाने के लिए नहीं बनी थी ये इंडस्ट्री बड़ी डिजिटल इंडस्ट्री है बड़ी ऑथेंटिक इंडस्ट्री है अगर ये जानना चाहते हो तो मैं इसका साइज बताता हूँ पूरे वर्ल्ड में इस इंडस्ट्री का साइज आज सोलह लाख करोड़ है सोलह लाख करोड़ रुपए की इंडस्ट्री है पूरे विश्व में सोलह लाख करोड़ की सोलह करोड़ की है तो एक करोड़ को ढूंढो तारी बजाओ ढंग से ध्यान से सुनो ध्यान से मैचोर होके जाओ यहां से मोटिवेट होके मत जाओ मैचोर होके जाओ सोलह लाख करोड़ की इंडस्ट्री है जिसमें ढाई लाख करोड़ का टर्न ओवर अमेरिका का अकेले का है तीन लाख करोड़ का टर्न ओवर चाइना का है और बाकी बारह लाख कितने हो गए सोलह लाख में तीन और ढाई साढ़े पांच साढ़े बारह लाख करोड़ का इधर उधर का है तुम्हारा भारत देश जो डेढ़ सौ करोड़ की आबादी में आज की डेट में मात्र पच्चीस हजार करोड़ का टर्नओवर है मात्र पच्चीस हजार करोड़ का सोचो अगर ये इंडस्ट्री पावरफुल नहीं होती ताकतवर नहीं होती इसमें भविष्य नहीं मिलते तो अमेरिका जैसी महाशक्ति अमेरिका जैसा देश चाह तुम्हारे रुपए की कीमत पिचासी रुपए एक डॉलर की कीमत पिचासी रुपए है वो अमेरिका भी आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में तीन लाख करोड़ का कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहा है उस अमेरिका में जानवर काम नहीं करते होंगे बाकी लोग ही काम करते होंगे इसका मतलब इंडस्ट्री पावरफुल थी पावरफुल है और पावरफुल रहेगी लेकिन वो कौन सी कंपनी अमेरिका में वो कंपनियां हैं ऑथेंटिक प्रोडक्ट बनाने वाली रियल प्रोडक्ट बनाने वाली इथिकल प्रोडक्ट बनाने वाली क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने वाली और उन कंपनियों के विश्वव्यापी टर्न ओवर है साठ हजार करोड़ सत्तर हजार करोड़ अस्सी हजार करोड़ एक एक कंपनी के टर्न ओवर है मेरे भाई क्योंकि वो लोग जरूरत का प्रोडक्ट बनाते हैं काम का प्रोडक्ट बनाते हैं क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाते हैं वो अच्छा प्रोडक्ट बनाते हैं महंगा बेचते हैं लेकिन सामने वाले को सेटिस्फाई करते हैं सोचो हिंदुस्तान में तो ये इंडस्ट्री अभी शुरू हुई है और आप लोग आ चुके हो जब इसका टर्न ओवर लाखों करोड़ का होगा तो तुम्हारे घरों में कितना पैसा आ चुका होगा सोच के देखा सुन भाई क्या किसने बनी इंडस्ट्री अच्छे प्रोडक्ट कस्टमर को लूटना नहीं है अच्छा प्रोडक्ट देना है सेटिस्फाई करना है बेचारे का बड़ा मेहनत का पैसा है कीमत जितनी मर्जी हो पर जो बोलो वो प्रोडक्ट में होना चाहिए ये किसी ने किया या नहीं किया पर सन दो हजार चौदह से एसली बी एस लगातार करती आ रही है ये उन प्रोडक्टों का रिजल्ट है उन प्रोडक्टों के प्रति प्यार है उन प्रोडक्टों के प्रति समर्पण है कि बड़े से बड़े ऑडिटोरियम छोटे पड़ गए अरे मैरिज हॉल छोटे पड़ गए आखिर में एसली को मैदान ढूंढने पड़े मैदान डायरेक्ट सेलिंग करना चाहोगे करना चाहोगे बार बार कहता था मेरी बात कोई मानता अरे कई बार ऐसा सोचते संजीव सर आते हैं डायलॉग मारते हैं बोलते बढ़िया कुछ ही बोलते हैं लेकिन मैंने एक बात हमेशा आपको बोली है प्रूफ नहीं कर पाओगे मेरे इस चरम में कि स्टेज पे आकर इस शख्सियत ने एक भी गलत बात बोली है एक भी झूठ बोला सामने आता रहेगा समय समय पे तुम्हारे जो मैं बोलता हूं बहुत सोच समझ के बोलता हूं बहुत लिख कर पढ़ कर बोलता हूं मैंने कहा था कि नेचर के साथ जुड़ो मैं सिखा रहा हूं नेचर के साथ जुड़ो आया ना मैं कह रहा हूं अंग्रेजी खाना मत खाओ आया ना बोलता नहीं बोलता बोलता नहीं बोलता मेरी बात किसी को नहीं मानी मैंने कहा था कि अंग्रेज आए थे इस देश में इस चिड़िया कंपनी मसालों का व्यापार करने मेरी बात किस अरे ये तो संजीव सर है तो कंपनी चला रहे डायलॉग बाजी करते मैंने कहा तुम्हारा देश गुलाम हुआ मसालों की वजह से मेरी बात किसी ने नहीं मानी लोग बोले सच लोग तो झूठ बोलते मैंने कहा अगर तुम नेचर से जुड़ो तो लाइलाज से लाइलाज बीमारी ठीक हो सकती है नहीं नहीं संजीव सर तो कंपनी चलाने के लिए बात करते हैं नहीं मेरे भाई मैं जो कहता हूं सत्यता के आधार पे कहता हूं और जो मैंने कहा 
आज सिद्धू नवजोत सिंह सिद्धू भारत का इतना बड़ा नाम उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उसने बताया कि मेरी बीवी को चौथ स्टेज का कैंसर था अमेरिका के डॉक्टर ने आगे बोला था पांच परसेंट चांस है आप चाहिए और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस सिद्धू की देखिए नवजोत सिंह सिद्धू की लेकिन मैंने पढ़ा मैंने आयुर्वेद को पढ़ा मेरे नेचर को पढ़ा मेरे नेचुरल तरीके से अपनी बीवी को ठीक करने की ठानी मैंने आंवला दिया मैंने ऑरेंज दिया मैंने लौंग दी तो मैं हमेशा कहता हूँ दुनिया की सबसे बड़ी एंटीऑक्सीडेंट लौंग है मैंने दाल चीनी का चाय पिलाई मैंने गेहूं छुड़वा दिए का चावल छुड़वा दिए कार्बोहाइड्रेट छुड़वा दिया मात हल्दी दी हल्दी एंटी कैंसर हल्दी दी और मात्र चालीस दिन में फोर्थ स्टेज से मेरी बीवी ठीक हो गई ये मैं नहीं कह रहा सिद्धू की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और उसने ये बात पे माहौल लगाई कि ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आए थे तो मसालों पर राज करने आए थे हमारे मसालों के लिए आए थे ये लौंग और काली मिर्च के लिए आए थे मैंने क्या बोला था हल्दवानी में जरूरत हुए और ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है संजीव सर मिट सकते हैं पर छूट नहीं बोल सकते जो सच है मैं वही कहूंगा तो आप देखो क्या ताकत है इस नेचर में क्या ताकत है इस आयुर्वेद में अरे यार आज घर घर लोग मर रहे हैं तराई तराई हो रखी है हॉस्पिटल मुझे भी जाना पड़ता है ऐसा नहीं है बीमारी होती है आदमी चेकअप कराने जाता है आयुर्वेद में ब्लड टेस्ट तो नहीं हो सकता ना है ना ब्लड टेस्ट तो नहीं हो सकता ना तो टेस्ट कराने मुझे भी जाना पड़ता है मैं जिस भी हॉस्पिटल में जाता हूँ साफ भीड़ लगी हुई है भीड़ पे भीड़ लगी हुई है इतनी त्राही त्राही मच गई क्यों नेचर से हम दूर हो गए हर्बल से हम दूर हो गए हमें खुद ही नहीं पता क्या खाना है क्या नहीं खाना कैसे रहना है कैसे नहीं रहना और दोस्तों ये मुहिम पिछले ग्यारह साल से हम लोग चला रहे हैं समाज को जाके समझा रहे हैं इनको छोड़ो इनको अपनाओ और स्वस्थ जीवन पाओ मुझे बताओ क्या हम गलत काम कर रहे हैं अच्छा काम है बुरा काम है अच्छा काम है बुरा काम है अरे सच्चे काम को करके अगर दो रुपए हमारे घर में आ जाए और हमारे सपने पूरे हो जाए तो मेरे भाई क्या बुरा हो जाए क्यों समझते हो इसे कंपनी क्यों समझते हो ये सिस्टम क्यों समझते हो क्यों नहीं समझते इसे एक धार्मिक काम एक सोशल कोस एक समाज के लिए अच्छा काम समाज के उत्थान का काम क्यों समझते हो मैं एकदम उपेल में काम कर रहा हूं छोड़ो यार मैं सोशल समाज के लिए काम कर रहा हूं क्या कर रहा हूं क्या दे रहा हूं समाज को समाज को मैं हेल्थी इंडिया और वेल्थी इंडिया के लिए काम कर रहा हूं छोड़ो ना कंपनी का नाम छोड़ो सोशल कौन से हमारे काम में सोशल कौन से मुझे नहीं पता ग्यारह साल में मुझसे ज्यादा आपको पता है कितने रिजल्ट आए हैं आपको पता है कितने लोग ठीक हुए आप देखते हो रोज नए नए चमत्कार फेसबुक पे लोग टेस्टिमोनियल डालते हैं और आप ये कहते हो कंपनी के लिए काम कर रहे हैं साहब मुझे नहीं लगता मैं तो आप लोगों के बीच में आता हूँ मुझे नहीं पता मैं क्या कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा लेकिन जब आप इतना प्यार देते हो अपने घर जाता हूँ और एक ही बात कहता हूँ ये जिंदगी इनके लिए ये आप लोगों के कुर्बान है लाइफ हमारे काम में कहीं ना कहीं सोशल बोर्ड है ओनली मनी मेकिंग माइंड हम लोगों का नहीं है लोगों को ठीक करना लोगों को बचाना लोगों को सही सिखलाई देना लोगों को सही एजुकेशन करना हेल्थ के प्रति अवेयरनेस करना ये भी हमारे कोज में है या नहीं है या नहीं ये काम हम लोग कर रहे हैं छोड़ो छोड़ दो आज है मुक्त खेती मैं नहीं कहता हमारे प्राइम मिनिस्टर भी कहते कि आज यूरिया पेस्टिसाइड ने हमारी पूरी जमीन पंचर जैसी कर दी है जहर हो चुकी है खेती वो जहर वो खेती का आज हम लोग मिशन चला रहे हैं हर बार प्रोडक्ट देकर लोगों को फायदा हो वो हम मिशन चला रहे हैं न्यूट्रा सप्लीमेंट जो खाने से आपको नहीं मिलता उससे मिल जाए वो हम चला रहे हैं और ये जो अंग्रेजी कंपनी आपकी किचन से लेके आपके बाथरूम तक घुसे हुई है इनको निकाल के फाड़ फेंक रहे क्या गलत काम कर रहे हैं गलत काम कर रहे हैं दुकान ही तो बदल रहे हैं यार प्रोडक्ट ही तो बदल रहे हैं और उन प्रोडक्टों से बेहतर प्रोडक्ट दे रहे हैं और भारत दे 
देश की इकोनॉमी में भरपूर योगदान दे रहे हैं कि आज कोई मना नहीं कर सकता कि जितने लोग बैठे हैं इन्हें किसी की चाकरी और नौकरी नहीं करनी ये खुद को खुद को मालिक बनाने यहाँ पर आए हैं इससे बड़ा देश की तरक्की में क्या हम दे सकते हैं एक एक पैसा हमें आता है इनकम टैक्स जाता है आया ना टीडीएस जाता है आया ना कोई ब्लैक की इनकम है कोई ब्लैक की इनकम सारी व्हाइट की इनकम आ रहे हमारे जैसी व्हाइट कोलर इंडस्ट्री तो भारत में एक भी नहीं है और क्यों क्यों हमसे लोग नफरत करते हैं मैं बताऊं क्यों सिटते हैं मैं बताऊं क्योंकि यह कई इनकम में क्या करोड़पति बनता है घर पर भी मर्जी लेके घूमता है तो सारे वो अमीर और पढ़े लिखे उनकी जलती है उनसे सही बता रहा हूं सच यही है और मैं सची बोलूंगा जिंदगी भर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इसलिए चिंते हैं तुम्हें क्या पता तुम्हारी इंडस्ट्री में उंगली उठती इसलिए है कि तुम क्यों बड़े बन जाते हो तुम क्यों कामयाब हो जाते हो और सुन लो ऐसे ही होंगे कामयाब कोई माइकल आर होके दिखाऊंगा ऐसे ही होंगे ऐसे गरीब का किसान का बेटा ऐसे ही बंगले बनाएगा और ऐसी गाड़ी लेकर घुमाएगा और चारों तरफ शहर के घुमाएगा और ऐसे कहेगा ही लोग तैयार हो मेहनत करने के लिए तैयार हो अरे मेहनत करने के लिए तैयार हो सुनो दिक्कतें आएंगी परेशानियां आएंगी परीक्षा ली जाएगी भटकाया जाएगा भरमाया जाएगा क्योंकि कोई भी हर आदमी की किसी भी काम को लेकर अपने अपने मत है अपनी अपनी समझ है अपनी अपनी सोच है किसी के लिए काम पूजा है किसी के लिए काम सजा है किसी के लिए काम अच्छा है किसी के लिए काम बुरा है ये मैं ऐसे बताता हूं एक बार एक छोटी सी लड़की एक बार एक छोटी सी बिटिया समुद्र किनारे रेत के साथ खेल रही थी समुद्र की एक लहर आई और उसकी चप्पल लेके चली गई बिटिया को बड़ा गुस्सा है नहीं समुद्र तो बड़ा बेकार है यह समुद्र तो चोर है और उस बिटिया ने किनारे पर समुद्र के लिख दिया समुद्र तो चोर है मेरी चप्पल ले गया थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति जिसे तैरना नहीं आता था थोड़ा अंदर तक चला गया और डूब गया और मर गया उसकी मां भागी भागी आई और उसे बड़ा गुस्सा आया और वो बोली ये समंत तू तो हत्यारा है और उसने लिख दिया किनारे पे ये समंत तू तो हत्यारा है फिर थोड़ी देर में गुजर वहां से जा रहे थे जो पैसों के लिए बड़े दुखी थे परेशान थे बैंक का लोन था और समुद्र किनारे उन्हें एक बड़ा सा मोती मिला जो बड़ा बेशकीमती मोती था हीरे की तरह चमक रहा था वो समझ गया यार हीरा मिल गया वो बोले हे समुद्र तू कितना दयालु है कितना प्यारा है और उन्होंने भी किनारे पे लिख दिया थोड़ी देर बाद मछुआरों का एक झुंड आया और मछुआरों ने वहां से मच्छियां पकड़नी शुरू करी और मच्छियां पकड़ी और बहुत सारी पकड़ ली और उन्हें पता आज इस मच्छों को बेचेंगे बहुत पैसा आएगा और उन्होंने लिख दिया हे समुद्र तू तो हमारा पालन हार मेरे लोग परिस्थितियां देखो समुद्र वही है एक कह रही है समुद्र तू चोर है एक कह रही है समुद्र हत्यारा है एक कह रहा है समुद्र दयालु है एक कह रहा है समुद्र हमारा पालन हार है थोड़ी देर में समुद्र की लहर आती है और जिसने वो सब लिखा मिटा देती है और अपने झूले झूलती है और समुद्र अपनी मस्ती में लहरता है और लहरें अपनी मस्ती में चलती है इसका मतलब दोस्तों तुम समुद्र बनो तुम मस्ती में लहरो कोई कुछ कहेगा कोई कुछ कहेगा कोई अच्छा बोलेगा कोई बुरा बोलेगा अपनी कामयाबी की लहर से चो चो बोलेगा सबको मिटा दो और दुनिया में वेलनेस में जो पहली बार कितने लोग आए हाथ खड़ा करेंगे सर आप लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं वेलकम 
अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा हमारे बीच में कुछ लोग मैं इसलिए बुलाता हूं कि नए लोग है ना वो ये ना सोचे सिर्फ बैलोबाजी होती है ना भाई यही एक कंपनी है जहां सच में बात होती है यही एक संस्था है जो हमेशा सच्चाई की बात करती है यहां घुमा फिरा के कोई बात नहीं होती और जानना चाहते हो तो अपने लोगों से जानो अपनी जनता से जानो कुछ लोग हैं कुछ लोग हैं जिन्हें एस बी के प्रोडक्शन रिजल्ट मिला है आओ ऊपर आओ फटाफट और इनकी कहानी इनकी जुबानी फिर तो भरोसा करोगे अरे करोगे या नहीं करोगे फिर ये काम क्यों करना है आखिरी माँ पूर्व भाई साहब पैर छोड़े नमस्ते नमस्ते जी आप इधर से ही भाई साहब होंगे बताइए शॉर्टकट में क्या दिक्कत थी क्या परेशानी थी क्या प्रोडक्ट लिया सच बोल रहे हो झूठ बोल रहे हो हमने पैसे वैसे तो नहीं दिया आपको पक्का क्योंकि हिंदुस्तान में पैसे देकर कुछ भी बोलवा सकते हो हाँ गुटके को भी गुटका खा के भी मतलब कुछ भी बता सकते हैं इस देश में पैसा बताइए सर मेरे चार साल से मेरी नींद की समस्या थी इसकी नींद की नींद नहीं आती थी नींद नहीं आती थी बिना दवा के मैं सोता ही नहीं था और ऑलरेडी मेडिकल लाइन में हूँ एलोपैथ में और बहुत सारे हमने न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाया है मेडिकल लाइन में क्या करते हुए तुम सर मैं डायलिस टेक्नीशियन हूँ सीनियर डायलिस टेक्नीशियन सर दवाइयों के बारे में जानता था कि नुकसान करती है लेकिन फिर भी कोशिश करता था तीन चार दिन तक नहीं दवा खाते थे लेकिन ये नहीं आती थी किसे जाते थे मुझे लगता था मैं पागल हो जाऊंगा तो फिर दवा खानी ही पड़ती थी पागल होने से अच्छा दवा खा लो तो सर हमारे दोस्त हैं तीरथ राम सर जो कि ऑलरेडी ये जब ग्रुप पीएल में है उन्होंने एक दिन मुझे बताया मैंने कहा कि जो है क्या दिया बताओ सीधा जल्दी सर वो जो इन्होंने डाला कल तुलसी आ जाती है सर दसवें दिन के ग्यारहवें दिन में सो गया था और वो दिन है आज के दिन है एक बड़ी नहीं डायलिसिस सीनियर टेक्नीशियन है दुनिया की कोई दवाई नहीं छोड़ी लास्ट में इम्यून रोग के पास आना ही पड़ा भाई साहब हमारा इम्यून रोग ठंडा प्लास्ट के पास जाना ही पड़ेगा सब कोई थैंक यू सो मच ब्रदर मैंने नहीं बनाई भगवान का आशीर्वाद है थैंक यू जी मैडम बताइए सबसे बताइए फटाफट सच ही बोलना चुप बड़ा चढ़ा के कुछ नहीं बोलना दोस्तों हमें पंद्रह साल से थायराइड की प्रॉब्लम थी और दवा खा रहे थे पंद्रह साल से हंड्रेड एम जी की डॉक्टर ने बोला जिंदगी भर दवा खाना पड़ेगा ठीक नहीं होगा लेकिन थैंक्स करना चाहिए हमारी फ्रेंड जो कि सोविता सिंह है और वो मेरे घर आई उन्होंने बताया एक बार मेरी दवा खा के देखो एक बार से विश्वास करके खाया और तीन महीने में रिजल्ट पॉजिटिव आया और आज इस मंच में खड़े हैं थैंक यू दोस्तों
चौबीस में मुझे खांसी आने लगी थी बहुत ज्यादा तो मैंने सोचा लग रहा मुझे फिर से टीवी का ट्रैक हो जाएगा तो उसी टाइम पे राम मिलन सर जो ऑफलाइन है मेरे सर यही बैठे हैं उन्होंने मुझे पंतुसी दी और पंतुसी मैंने पी और एक हफ्ते में मेरी खांसी सही हो गई और उस पंतुसी को मैंने और कई लोगों को पिलाया उनकी भी ठीक हुई और इस तरीके से मैंने फील्ड को ज्वाइन किया जय रूपी है हमारे यहाँ लोग सपनों के लिए नहीं आए हैं प्रोडक्ट के लिए आए हैं प्रोडक्ट के थैंक यू दोस्तों नमस्कार मेरा नाम सतीश कुमार यादव मैं कानपुर से रहने वाला हूँ दोस्तों मेरे को पंद्रह साल से सोलाइसिस नामक बीमारी थी मैं इतना ज्यादा परेशान हो गया था इतना ज्यादा परेशान हो गया था मैं इतनी इतनी दवाएं खाता था पिछले वैसे समझते हो ना पूरी बॉडी पे एलर्जी होती है जख्म होते हैं खून बहता है मवाद बहती है पूरे शरीर के ऊपर और सुनो इसका दुनिया में कोई इलाज नहीं है और मैं मतलब सोचता था कि जब मैं बेड से सुबह उठता था तो एक कठिन मेरी बदन से घूसी निकलती थी बेड से मैं सोचता था यार मेरे को कौन सा रोग हो गया मैं मर क्यों नहीं जाता मैं सुसाइड के लिए सोचता था ठीक होने की कोई गारंटी नहीं थी 
बिल्कुल सामने बैठे हैं भारत सर भारत सर का शाम को फोन आया मेरे पास तो मैं भारत जी बड़े अच्छे रिजल्ट है भारत सर का फोन आया तो मैंने कहा सर भारत खराब है बात बात में बात करो क्या हुआ क्या हमने कहा सर लीवर की मेरी दिक्कत है ये मैं रिपोर्ट भेज दी मैंने रिपोर्ट भेज दी ये डेढ़ घंटे बाद कुछ प्रोडक्ट लेके मेरे पास आते हैं कहते हैं इसको यूज करो मैंने कहा डॉक्टर ने ऐसा कर क्या है ये भाई आप लोग ये आप जानो इसको यूज करो सर मैं विश्वास करता था इस आदमी पर मैंने प्रोडक्ट यूज कर लिए सर मेरे कल आठ बजे में ऑफिस गया किसी लम्हे पर और उसने 
एक टिश्यू पेपर लिया और अपने आंसू पोच दिए और वो टिश्यू पेपर रख दिया मेरे भाई उस कामयाब आदमी के आंसू पोचे हुए टिश्यू पेपर की गोली लगी ऑक्शन हुआ और 9 करोड़ में उसके आंसू पोचने वाला वो कागज का टुकड़ा पिका और आज गरीब आदमी जितना मर्जी रोता रहे जितना मर्जी चीखता रहे जितने मर्जी आंसू पोचता रहे उसकी आंसुओं की कोई कीमत नहीं होती क्योंकि वो नाकामयाब है और लियोन मेसी कामयाब है पढ़ा ना आप लोगों ने पढ़ा नहीं पढ़ा कि टिशू भी नौ करोड़ का विज्ञा कामयाब आदमी का मेरे भाई इससे ज्यादा ये दुनिया क्या बता सकती है कि कामयाबी क्यों जरूरी है इससे दुनिया ये क्या दिखा सकती है और मैं बताऊं अभी ये पिछले हफ्ते में दो इंसिडेंट हुए मुझे दोनों में बड़ा मजा आया और मैंने सोचा विजय रथ में जाऊंगा लोगों को बताऊंगा मजबूरी का लोग कैसे फायदा उठाते हैं मजबूरी का जब हम मजबूर होते हैं लोग हमसे हमारा जमीन मार देते हैं हमारी खुदारी मार देते हैं और हमारा फायदा उठाते हैं हमसे कुछ भी काम करवाते हैं ऐसे ही एक किस्सा हुआ पंद्रह या सोलह नवंबर को अमेरिका में नेटफ्लिक्स पे दोस्तों एक फाइट आई माइक टाइसन की और जैक पोल की माइक टाइसन अट्ठावन साल का जैक पोल सत्ताईस साल का और माइक टाइसन को उस फाइट में जीतने के नहीं हारने के पैसे दिए गए मैंने वो फाइट देखी भाई साहब मुझे बड़ी मतलब बहुत पीड़ा हुई कि दुनिया का एक लीजेंड एक कामयाब आदमी आज मजबूर है क्योंकि माइक टाइसन दिवालिया हो गया था तो सन 2000 में और उसके पास अभी कोई बैंक बैलेंस नहीं था वो बैंक करप्ट था इसलिए किसी ने ऑफर दिया कि आप अट्ठावन साल के हो आपका इतना नाम सम्मान है आप सत्ताईस साल के जैक पोल से लड़ो और हार जाओ हम आपको एक मिलियन डॉलर देंगे मतलब डेढ़ सौ दो सौ करोड़ रुपए देंगे लेकिन आपको हारना है साहब आप फाइट देखना माइक टाइसन फाइट कर रहा है और अपना ग्लव चबा रहा है गुस्सा आ रहा है कि सारी क्या चीज है मजबूरी जो दुनिया में कभी बॉक्सिंग का हीरो होता था आज उस अट्ठावन साल के आदमी को लड़ाया जा रहा है और सत्ताईस साल के अनाड़ी से पिटवाया जा रहा है सारी खुदारी गई सारे असूल गए अरे मजबूरिया हमसे हमारे सारे असूल छीन लेती है मजबूरिया हमसे सारी खुदारियां छीन लेती है हमारे सारे प्रिंसिपल छीन लेती है हाँ ना मजबूर नहीं बनना है काम करना है मेहनत करनी है और मन मर्जी का मालिक बनना है तैयार है तैयार है कमजोर आप नहीं हो ये जितने बैठे हैं आपने आपको कमजोर मत समझा करो किस घर में पैदा हुए हो मैं तो कमजोर हूं मेरा तो गरीब हूं मैं तो गरीब हूं क्या गरीब हो दुनिया में सभी गरीब थे ये दुनिया में पहला आदमी जो पैदा हो तो लंगा पैदा होता सबसे ज्यादा गरीब था वो तो जब तो सारी गाड़ी बगला कुछ होता नहीं था सड़क भी नहीं थी कपड़े भी नहीं थे पूरी दुनिया लंगा पैदा हुई है पहले दिन से सभी गरीब पैदा होते क्या सोते रहते हो अरे कोई गरीब नहीं है तुम गरीब अपनी सोच से गरीब हो समझ आ रही है फिजिकली तुम एक जैसे अमीर आदमी ऐसे ही हो शारीरिक रूप से तुम जितने मजबूत हो ना मेरे भाई जिस दिन तुम मानसिक रूप से मजबूत बन गए ना दुनिया पलट दोगे इतिहास लिख दोगे एक्सेप्ट करो यस आई फिल भी अकरोड़पति यस एक दिन सारी गाड़ी घर के आगे लगी होगी और बंगला अपना होगा और फोटो अपन खिंचवा रहे होंगे बार बार बोलो भगवान को बार बार बोलो भगवान को बार बार बोलो अरे कब तक उसके कान बंद रहेंगे कब तक आपकी आवाज नहीं सुनेगा कभी तो सुनेगा और जो मांगा है वो देगा अरे दिल से मांगो तो सही तुम डरते हो घबराते हो ये घबराने डरना छोड़ो सुबह जब ऐसी पेश के लिए निकलते हो घर से निकलते हो तो ऐसा निकलो आज करोड़पति बन के आऊंगा आज करोड़पति बन के आऊंगा और जिस दिन तक बन नहीं जाते हर रात सोने से पहले मैं हूं करोड़पति और उठने के बाद मैं हूं करोड़पति बोल के उठो एक दिन ना बन गए तो मेरा नाम बदल देंगे जो इंसान सोचता है वैसा जरूर होता है मेरे भाई कभी ना कभी जरूर होता है ऊपर वाला परम पिता परमात्मा जरूर देता है जब सोचोगे ही नहीं तो होगा भी नहीं सोचने के लिए तैयार हो तैयार हो तो आपके लखनऊ नवाबों के शहर से 
मैं पूरे हिंदुस्तान के फाइटर्स को ये कहना चाहता हूं कि उदयपुर की क्लोजिंग आ रही है और ये उदयपुर की क्लोजिंग इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि आप करोगे इसलिए महत्वपूर्ण है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का रिकॉर्ड टूटने वाला है शायद एसलिपियस वेलनेस पहली बार कोई कंपनी बने जो पांच हजार से ज्यादा लोग अचीव कर जाए तो पूरी छाल लगा दो पूरी ताकत लगा दो ये बृहस्पतिवार साइट हैंग हो जानी चाहिए मैं एक दिन और बढ़ा दूंगा चिंता मत करो और बेस्ट क्लोजिंग करोगे करोगे मैं सही बता रहा हूं भाई साहब आप लोग इतना प्यार देते हो ना मैं ये कंपनी तुम्हें दे दूंगा सही बता रहा हूं और दे दूंगा बता रहा हूं मुझे कुछ नहीं चाहिए मुझे बहुत कुछ दिया आप लोगों ने मैं बहुत हैप्पी हूं अपनी लाइफ में अब मेरी बारी आपको देने की बस आप साथ देना साथ बने रहना ऐसी ऐसे चमत्कार करेंगे भाई साहब कि दुनिया एसली पी के हर फाइटर को नमस्कार करेगी तैयार है अब ये मुझे पता नहीं मैं कॉपी कर रहा हूं या ये जो पंजाबी सिंगर है ये मेरी कॉपी कर रहा है भाई मैं पहले जयपुर गया एक जयपुर आया मैं आबूधाबी गया मैं दुबई गया था आबूधाबी ये भी दुबई आ गया मैं लखनऊ आया ये भी लखनऊ आ गया मतलब मेरे भाई सरदार जी और जलवे तेरे तो जलवे साढ़े भी आएंगे तैयार हो तीन प्रोडक्ट आज तुम्हें देके जाता हूं लेना चाहोगे चलो सबसे पहले शीता के से किस किसने पिया अभी तक खरीदा बताओ सच बताओ किस किसने खरीदा है चलो ये बताओ एस एम को अपनी कंपनी मानते हो या ना ये आप ही की कंपनी है आपकी है तो पहले ये निर्णय करो कि निश्चय करो और ये कसम खाओ कि जिंदगी में जो प्रोडक्ट एस एम बनाती है वो बाहर से नहीं खरीदेंगे कसम खाते हो मेरे भाई कसम मत खाओ सोचो जब मुझे यकीन नहीं है तो मैं किसी को क्या यकीन दिलवाऊंगा जब मैं मेरी नीम पुलसी साबुन से नहीं नहाता तो किसी को क्या बेचूंगा जब मैं मेरे सरफ से कपड़े नहीं धोता तो किसी को क्या रिकमेंड करूंगा जब कपड़े धोने की साबुन में इस्तेमाल नहीं करता धनिया मिर्च मसाले रिफाइंड राइस बेरियन ऑयल मैं यूज नहीं करता मैं किसी को क्यों बोलूंगा मेरे भाई जिंदगी में जो बोलता है वही काटता है पहले आप अपनी कंपनी के प्रोडक्टों के हंड्रेड परसेंट यूजर बनो मैं गारंटी देता हूं गली गली आपके यूजर पैदा हो जाए तो सीता के से कितने लोगों ने पिया अभी तक बहुत कम लोगों ने पिया है मिल नहीं रहा शोट पड़ गया क्या नहीं नहीं मिलेगा मिलेगा अब देखो दोस्तों अब आप ये कहोगे सर ये क्या है क्या बनाया है ये है सीता के सेख अब इसकी साइंस समझो ये हमने दुनिया के सबसे बेहतरीन मशरूम जो होते हैं उनका मिश्रण बनाया है आज की डेट में जो भी प्लांट होता है जब वो ग्रो करता है तो सूर्य की किरणों से ग्रो करता है एक मशरूम ऐसा पौधा है जो बायोलॉजिकल ग्रोथ करता है आपने देखा वो पेड़ों पर पे भी जिसे आप सांप की छतरी भी कहते हो पेड़ों पे भी हो जाती है जहां मुर्दे को बाढ़ते हैं वहां भी हो जाती है ये कहीं भी उग जाता है मतलब ये दुनिया का इकलौता ऐसी चीज है जो कि बायोलॉजिकल ग्रोथ करता है उस दुनिया के सबसे बेस्ट जो मशरूम है मिटा के शिता के वेन्समेन और कोटिसेप्स ये जो नीचे वाले चार हैं इनके मिश्रण से हमने ये प्रोडक्ट बनाया है अब ये करते क्या है वो आप समझो देखो सबसे पहले आते हैं हम शिता के पर जो सीता के मशरूम है गूगल पे पढ़ना इसको मेडिसिनल ट्रेजर कहा जाता है औषधियों का खजाना मतलब जो व्यक्ति इसको लेगा उसका इम्यून सिस्टम कैंसर डायबिटीज ये सारी परेशानियां उसको कभी भी नहीं आएंगी राइट और जो दूसरा मशरूम है मिटा के इसे कहा जाता है डांसिंग मशरूम ये ज्वालामुखी फटता है ना जापान में उसके ऊपर उठता है तो ये जापान से ही आता है तो इसे डांसिंग मशरूम इसलिए कहा जाता है कि जब ये किसी को मिल जाता है तो लोग इतने खुश हो जाते हैं यार इसमें इतने अच्छे रिजल्ट है ये इंसान की डायबिटीज उसका मेटाबोलिज्म उसका इम्यून सिस्टम नर्वस सिस्टम सब में काम करता है और तीसरा भाई साहब एक जरूरी बताना चाहता हूं कोटिसेप्स क्या है इसे कहते हैं कीड़ा जड़ी ये एक दुनिया की ऐसी जड़ी बूटी है 
जो ह्यूमन सेल्स पे काम करती है भाई टिश्यू पे काम करने वाली दवाइयां मिलेंगी ऑर्गन के काम करने वाली सेल्स पे नहीं कर सकता सेल्स एक सेल्स पे काम करने के लिए इस दुनिया में कुछ ही चीजें बनी हुई है जैसे आपने सुना होगा ब्लू बेरी सुना है ब्लू बेरी जो बेरीज है अगर आप देखोगे वो गोल गोल होती है और हमारी सेल्स भी इसी तरह की शेप में होती है या तो बेरीज काम करती है हमारी सेल्स की ग्रोथ में या ये किला जड़ी काम करती है और ये लाखों रुपए किलो आती है वो भी हमने इसमें डाली है उसके बाद इसमें हमने ट्वेंटी फोर विटामिन और मिनरल डाले हैं आ मेरे भाई दो चम्मच लो और मस्त रहो आपको ना थकावट हो ना आपको नींद आए ना स्ट्रेस आए स्ट्रेस फ्री ये करता है अच्छी नींद ये लाता है बच्चों की मेमोरी के लिए तो सुपर हिट प्रोडक्ट है बच्चों की मेमोरी ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री टाइम्स ट्वेंटी फाइव टाइम्स उनकी मेमोरी बूस्ट करता है उनकी यादाश्त को बढ़ाता है ये प्रोडक्ट हम क्यों लाए क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट है बीमारी के बहुत सारे हैं परेशानियां के हैं अब हम चाहते हैं इसलिए पी का ये मकसद है कि अब आने वाले दस साल में ऐसे प्रोडक्ट लाए कि लोग बीमार होने ही बंद ये मकसद सही है मकसद में साथ दोगे तो ये मशरूम घर घर पहुंचा दो ये प्रोडक्ट घर घर पहुंचा दो इसमें हमने बिलियंस प्रोबायोटिक्स डाली है प्रोबायोटिक्स मतलब जो कि आपका पेट आपकी गट हेल्थ को ठीक करती है राइट भाषण भाई दूसरा प्रोडक्ट जो हम लॉन्च करने जा रहे हैं वो है सैनिटरी पैड सैनिटरी पैड के डेमो तो मैंने खूब दे दी वीडियो देख लेना आप लोग और जिसने नहीं देखा वो वीडियो दिखा देना अभी एक मैडम आई थी आप खड़े हो ना एक मैडम जो आई थी मुझे कैंसर हो गया यूटीआई इन्फेक्शन हो गया हाँ त्रिपाठी क्या नाम बताया आपने हाँ अब इनसे इनको क्या हुआ था जो इन्होंने बताया था मैं बता तो इन्हें हुआ था यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन और वो इन्फेक्शन होते होते इनके ब्रेस्ट तक पहुंच गया और उनका कैंसर बना दिया आपको मालूम नहीं है आप चेक करो ये देखो गूगल की स्टडीज है जितने बाजार में ये सैनिटरी पैड बिक रहे हैं जो बहुत सोशल काम बता रहे हैं सामाजिक काम बता रहे हैं देश की महिलाएं पैड लगाए कपड़ा हटाए पैड लगाए हाइजीनिक रखे वो सारे पैडों में कैंसर के केमिकल हैं, सारे पैडों में इन्फेक्शन है ये मैं नहीं कह रहा ये देखो इंडिया टूडे ये क्या लिखा है कैंसर इन्फर्टिलिटी कोजिंग हार्मुल केमिकल फॉर्म इन सैनिटरी पैड इन इंडिया अ न्यू स्टडी टाइम्स ऑफ इंडिया में क्या लिखा है इंडियन सैनिटरी पेड कंटेन टॉक्सिक केमिकल विच कैन लीड टू कैंसर अलॉन्ग विद कार्डियोस्कुलर एंड रिप्रोडक्टिव एलिमेंट्स माय डियर फ्रेंड जितने बाहर के आप सैनिटरी पेड यूज करते हो उनमें अखबार की रत्ती डाली जाती है ना कि सेप सेप का मतलब होता है सुपर ऑब्जोर्बिक पोलिमर जो ब्लड आए वो सारा ऑब्जोर्व हो जाए ये पेड की खूबी होनी चाहिए राइट दूसरा जो इन्फेक्टेड ब्लड आए वो डिस हो जाना चाहिए ये पेड की खूबी होनी चाहिए खोलना इसको मैं दिखाता हूं कैसे होता है राइट right? और पैड में हवा पास होनी चाहिए बाजार के सारे प्रोडक्ट खोद मेरे अरे दस साठ रुपए का आएगा कल खरीद लेना फाड़ना रुई मिलेगी आपको या अखबार की रद्दी थोड़ा पानी डालना सूंघना तो ये होता क्या है जब महिला का ब्लड आता है और वो डिस होता नहीं एब्सॉर्ब होता नहीं और पैड में हवा पास होती नहीं तो वहां इन्फेक्शन बन जाता है और वो इन्फेक्शन जिस रस्ते से ब्लड आता है होते 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 यूरानी ट्रैक का पूरा इन्फेक्शन हो जाता है और वो इन्फेक्शन पूरी बॉडी में फैल जाता है और कैंसर हो जाता है आज हमारे देश की महिलाएं पीसीओएस पीसीओडी पांच पन इन सबसे परेशान है मालूम है क्यों बिकॉज ऑफ सैनिटरी पैड और बना रही है अंग्रेजों की कंपनियां अंग्रेजों का मकसद ही है हिंदुस्तान को पहले बीमार करो फिर अंग्रेजी दवाइयां खिलाओ और इनको लूट के नहीं कर रहा भाई पढ़ लेना मेरी कोई बात मत मानना ये जो पैड है इसमें ये चिप आपने देखी है ना मैंने बहुत डेमो दे दी है ये सिल्वर ऑनियन चिप है ये ब्लड को डिस करेगी ये पैड सौ एम से डेढ़ सौ एम तक पूरे एब्सोर्व करके सुखाई रहेगा और इसमें हवा पास होगी फिर थेबल है अगर ये तीन खूबी किसी भी पैड में मैं नहीं कहता मेरे में तो वो पैड जेनुअन है ओरिजिनल है तो वो मैडम आपको जो इन्फेक्शन हुआ था ना 90 परसेंट इसके कारण हुआ था मैं आपको बता रहा हूं आप नहीं होगा आप लोग जाने से पहले ये पैड आपको मुफ्त में मिलेंगे फ्री में जाइए अपनी महिलाएं बेटी बहनों को इस्तेमाल कराइए पहले इस्तेमाल कीजिए फिर विश्वास करना फ्री में चार लाख इंटू सात अट्ठाईस लाख पैड पैड लेके निकलाऊ अट्ठाईस लाख अगर एक पैड आप मान लो आपको देता हूं मान लो एक एक पैड तीन रुपए का भी है तो अट्ठाईस लाख इंटू तीन रुपए में बता रहे कितने होते हैं 
क्यों लेके निकला हूँ कंपनी चला रहा हूँ पैसे अच्छे लगते हैं लालच अच्छा लगता है प्रॉफिट अच्छा लगता है अरे बाढ़ में गया खूब कमा लिए दस साल में आपके साथ पैसे अब तो दुनिया को बांटेंगे सिर्फ पैसों से मोह नहीं रहा आपकी मोहब्बत ने वो मोह पूरा खत्म कर दिया राइट तो ये पैर सब लेके जाएंगे लेके जाएंगे और शिता के आपको फ्री में पीने को मिलेगा फ्री में पी के जाओगे या नहीं पी के जाओगे और हर घर पहुंचा दो पावर हाउस ऑफ एनर्जी क्या है वो पावर हाउस ऑफ पावर हाउस ऑफ पावर हाउस ऑफ याद रखना उसके बाद आज एक नया प्रोडक्ट आपके लिए और लॉन्च कर देता हूं नया प्रोडक्ट दोस्तों हमारे देश की एक जड़ी बूटी है जिसको कहा गया है काया कलप जड़ी बूटी रिजुअलिटी पूरी बॉडी को नया कर देती है जड़ी बूटी बहुत दिनों से मैं बना सकता था लेकिन इसमें मुझे कुछ साइंस चाहिए थी कुछ मिक्सर चाहिए था कि 100 परसेंट अच्छे रिजल्ट दे पाए लोगों को फायदा कर पाए उसका नाम है पुनर्नवा पुनर्नवा पूरा सुना आराम से ताली बज बजाओ पुनर्नवा इस पृथ्वी लोक की ऐसी जड़ी बूटी है आप गूगल पे पढ़ लेना ये आपके गांव में भी होता है उसका भी यूज कर सकते हो आप हमारा यूज ना करो तो लेकिन ये निहायत ही जरूरी है इसे रिज्यूबरेटर कहा जाता है काया कलप हमारे हर ऑर्गन को किडनी हो लीवर हो हार्ट हो सबको नया करना यूरिनरी ट्रैक का इन्फेक्शन पूरी तरह खत्म करना उसमें सबसे बड़ा रोल अगर किसी जड़ी बूटी का है तो वो है पुनर्नवा का ये पुनर्नवा जो क्वास है ये जब आप लेते हो तो आपकी बॉडी को डिटॉक्सीफाई करता है आपके सारे ऑर्गन में जो कचरा है लीवर में किडनी में सबको निकालता है और उनको नयापन देता है ये दुनिया में एक ही जड़ी बूटी है और याद रखना ये सब हिंदुस्तान में होती है अमेरिका वालों को भी कल रिजोनेटर चाहिए होगा तो इंडिया आना पड़ेगा कोई रास्ता नहीं राइट ये क्या करता है ये भारत के ट्रॉपिकल रीजन में ही होता और कहीं नहीं होता ये किडनी हेल्थ और ओवरऑल वाइटलिटी पे पूरा काम करता है किडनी के फंक्शन और